この辺でいいよありがとう
劇場のオペラはな地方の町ではめったに見られない大したもんだってよハンスハンスハンスニュースだよニュースびっくりニュースだあいたあいたあいたねえねえねえねえねえハンス知らないあ、あそこにいるよあお金さえあればなでも何とかしてみたい何とかしてそして僕も大きくなったら必ずほら無断で入っちゃダメじゃないかねごごめんなさいおじさん僕王立劇場が来るって言うからそそれで来るのはクリスマスの晩じゃまだまだ先のことだよそりゃそうだけどハンスハンス報告だよ報告びっくりニュースだよ早くおいでよ教会の塔の上に男の人が降りてきたってそうだよコウモリネサさして<笑>寝ぼけんなよケケ本当だよコウモリ傘をさして空から降りてくるそれは眠りのせいのオーラおじさんのことじゃないか昨日僕が話してやったお話さ<笑>笑うんじゃないよ夢を見ていたんだよケケは<笑>そうかな夢だったのかなでもな確かにこの目で見たんだけどななしに差し込んでも君は怒るのかいうんそれは涼しい風が断りなしに吹き込んでも君は怒るのかいでもあんたは朝の光じゃないよあんたは涼しい風じゃないよ同じさはあ、朝の光が差し込めば汚れた顔ではバラ色のそばでほんのわしが入り込めば汚れた壁はバラ色になる気に入ったかねすごいすごいよかったわしと君とは趣味がぴったり好みがぴったりゆかはモザイクなかなか結構二人の趣味にぴったりさ<笑>ハグの好みもなかなか結構二人の趣味はぴったりさ素敵素敵素敵最高に素敵わしと僕は素敵な趣味もぴったり楽しくなっちゃうウラウラウラウラウラウラウラウラウラウラウラウラウラあいつはおいしまったこりゃ調子に乗りすぎたわいはあどこ行くのあ壊れた靴を直すのにパン屋に行くとでも思うのかいああ、待ってよ、おじさん。いい靴屋知ってんだ。案内するよ。あれああの、靴を直してもらいたいんじゃが。ダメ。えあ
のダメダメダメダメダメダメよダメおれたちくつやはむがむちゅう地中の靴屋は赤い靴のコンクールで狂ってるらしいまたダメって断られるんじゃないのかね大丈夫だよどんなに忙しくたって僕の言うことならちゃんと聞いてくれるんだうんそうかな間違いなしおじさんついといでうんそうだねお父さんが作ればきっと一等になれるのにそれに賞金もハンスお父さんを困らせるんじゃありませんようんだって皮さえあればお前にもオペラぐらい見せてやれるのになうんそんなことどうでもいいんだよけど王立劇場のオペラが見られないぐらいでがっかりするなよでも僕は見たいんだ代わりに素晴らしい踊りを見せてやるよこの花たちが踊る花のワルツだ本当かいうん本当だよ僕たちのお城でねおおそれが君たちのお城なのかいあれ白い塔の上に旗が翻っているよいやお城の晩平さんラッパを吹き鳴らしておくれそう楽しいパーティーが始まるんじゃよ<笑>おじさん誰こりゃ失礼わしは君のお父さんに靴を直してもらってるのさふん聞いてたよ君のお話僕の見ていたよ君の宝物僕の宝物さあ君は素晴らしい翼を持っているね翼君はコスモスと話をしていたあれ
君は毛虫とも仲良しだ草むらの中に小さなお城を作ることもできる」誰とでも話ができるどこへでも飛んでゆけるだから君は翼を持っているのさ本当かな翼を広げてごらん君の翼をわしと一緒に回ろう世界を回ろうこの裏にわから森を越えて川を越え
僕の言ったこと嘘じゃなかったろお父さんが作った赤い靴を履いてお姫様が踊る素晴らしいだろうなあれ何よこんな話しかないのは,はいじゃあもらってくわよあのお花の代金はへえお金家賃も払わないで何言ってんのよ心配しなくていいんだよエリサでもそれよりハンスが待っているんじゃないのかねエリサどうしたの何かあったのうん何でもないの何か困ったことでもあったのかと思ってうんあらハンスバラの花がしおれてるわうんうんエリサエリサこの花たちはねきっとゆうべダンスパーティーを開いたんだよまあこの花たちはパーティーで踊り疲れてぐったりしてるのさだから心配しなくてもいいんだよでもハンスにはどうしてそんなことがわかるのわけないさこうやるんだよほら、素晴らしい考えが浮かぶだろう目の前のものがすっかり変わって見えるだろう私にはわからないけどでもハンスあなたは今にきっと素敵なお話が作れると思うわうん僕は今に大きくなったらオールおじさんみたいに世界中を回って子供たちに素晴らしい話を聞かせてあげるんだおお愛しの君をかわいい子ちゃんかわいい子ちゃんかわいいかちゃんかわいいかちゃん<笑>聞いてくださいあっしの歌を<笑>聞いてくださいあいの歌を<笑>空にきらめくあの星はあなたを思うこの僕の流す涙の輝きよ
あくちでは言えないこの思いこの目で言わせてもらいますあ忍びようもないこの辛さ日頃はきつい足だ痛い痛い痛いなうん、いとしの君よかわいい子ちゃんかわいこちゃんかわいこちゃんかわいこちゃんかわいこちゃんばらいよすみれいよぺんぺんぐさよごらんにゃんごらんにゃんダイヤやルビーよビーだまいよ<笑>ひどいよひどいよミミさんそれどころじゃないのよ困ってんのえー、どうしたんですミミさんミミさんが困ってるいやだな困ってんならどうしてあっしに一言言ってくれないんだいじゃあ助けてくださるそりゃもうあっしはミミさんのためならたとえ火の中水の中それじゃお願いしようかしらいいよ<笑>さあいてでお願いってのは実はうちじゃこんや食べるものがないのわかった任しといてでどっからちょうだいしてこようかちょうちょうさんのうちはえぇちょうちょうさんのうちですかいいよいやじゃないけどねあそこはでっかい犬がいるんだよあらあんた犬が怖いのそっわわかったよ行ってきますよ行ってくりゃいいんだろいいよミミさんのために行くぞーはあ、よしたへへへへよし、はあ、大丈夫だこらここはお前みたいなドラ猫の来るところじゃないんだぞ恐れ多くも賢くも大伝説町長閣下のお屋敷であるぞ<笑>そしてこのわしは町長閣下の飼い犬ブル様だうわっおやめおやめおやめおやめおやめおやめおやめこれはこれはようこそ監督官学科<笑>しばらくお世話になりますぞ町長えー、もう何年でもご滞在くださいましこれは娘のカレンではじめまして監督官学科ようこそおいでをはっけらはっけらあれあれあれあれあれバカゴーこの町に監督官閣下をお迎えできることは町長の私の大いなる喜びとするところでありまして大天瀬町民一同を代表いたしまして心より歓迎申し上げます何とぞ都コペンハーゲンにお帰りの説は何とぞ監督官閣下より国王陛下に大天瀬の町はよく収まっているおおできたがそれでは食事にいたしましょう<笑>おっとその前に国王陛下のご健康を祝して乾杯をおう、うん、それでは乾杯乾杯おうえい、うんえー、今夜の献立は大前世特製の鴨の丸焼きでございますおほう、うんあうんうん、あんまいなほらおしおうんうんうんうんおうダメよあれほれあれほれ一つじゃダメなのじゃあもっとあげんなあ<音楽><音楽><音楽>
と、うん、うん、<笑>こんにちは、いいお天気でございますねと。うん手で触らんでおくれこれで星を磨くのも楽な仕事じゃないんでな星を磨くのああピカピカになおじさんがわしの仕事じゃよすごい週に一度土曜の夜にわしは空から星を残らず下ろして磨くんじゃよそんなことしたら星を空へ戻すとき間違えないもちろん注意してるさあのたくさんの星の裏側に番号を書いておくんじゃ星を戻す時にはその番号通り空の穴へ星を埋めていけるようになうっかり違った穴へ星をはめ込もうものなら星が転がり落ちて流れ星になってしまうんじゃハンスなぜ夜の星があんなに綺麗なのか分かったかい、うん僕も星を磨いてみたいなほいしまった話し込んでるうちに夜の仕事の時間になってしまったい夜の仕事わしは眠りのせい一回りしてみんなを寝かせてこなけりゃならん僕も行くあ,あ連れて行ってようんまあいいじゃろうさあハンスさあハンス行こう
かわいそうに私に毛布を買ってやるお金さえあればかわいそうだわ本当だね神様どうかこの子エリサをお守りください、うん、そうだあらゴロちゃん泣いてるのうんうんそれよりゴロちゃん何な,なんとかしてあげなくちゃうんこ今度こそなんとかしなくちゃ。しやし、ミミちゃんのためならやってあげなきゃ。よいしょ、よいしょと、よいしょと、よいしょ。あ、ちょっと待って。ししましたバカ者わしだ監督官じゃえででもおつむがカツラがないのじゃカツラがえカツラがその上マフラーもないのじゃそれはもうなんともきっきっと見つけ出してお返し申し上げます当たり前だ早くカツラとマフラーを探しないでかいこれはこれはブルコキ様は、ああ、旦那様、旦那様。これは監督官閣下のカツラだぞ。これを仲います、旦那様。いい、閣下のカツラ。キキ様は閣下のカツラを盗んで、わしに恥をかかせるつもりだったな。誤解でございます。我が輩、旦那様何も知りません。とにかく朝起きましたら、頭に手が入れたのでございます。うるさい。それよりマフラーはどうした。マフラー。これでございますか。バーカー。貴様のじゃない、閣下のマフラーじゃ閣下のマフラー、我が輩そのようなものは全然死に申しませんぞ嘘はつけやいえ、滅相もございませんねえ、とにかくしたいえ、とんでもございませんその中だないえ、誤解でございますうーん、まあ、ジャメ、誤解ジャメ、聞いてなくなるしつこいやつだいいや、あいたい説明をどけ、この野郎<笑>誤解でございます、それはそれは<笑>うるさい<笑>うーん何たる侮辱断じて許せんどうもないな中にどこへ旦那様旦那様旦那様何じゃ,なじゃ<笑>あたしは悲しいバカモン調子に乗るなつれこ言わずにとっとと閣下のマフラーを探し出してこい<笑>ないないないこれそうでしょこれだわ。お月様お願いでございます。閣下のマフラーが見つかりますようにお願いでございます。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>あった。
ハンスどうしたんだね俺おじさんエリサがエリサがどこかにエリサがいなくなっちゃったんだよ<笑>いい話を教えてあげようインドではね愛する人の消息を知りたい時には火の燃えている明かりを川に流すんだよその明かりが見える限りの間燃え続けていればその人にまた巡り合うことができるけれどももし消えてしまうならその人はもうこの世にはいないと言われているんだよ話は簡単じゃよほらでは皆さん我らが締め君がお履きになられる赤い靴コンクルーの当選を発表いたします一等賞落第横丁のハインリッシュガーンそんなバカなおかしいやおかしいやいいチキだよいいチキだい二人が見たってハンスのお父さんの靴が一番だよいいチキでいいチキだいいいチキいいチキではただいまより監督官閣下から勝敗及び賞金の銃があります。カッカー、どうぞ。うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。アンデルセン。ところで、お前のところ、だいぶ家賃が貯まっていたな。<笑>申し訳ありません。でも、今まで貯まっていた家賃は勘弁してやってもいいぞ。その代わりお前の作った赤い靴はわしがもらっておくいいなおじさんおじさん俺おじさんよーし来たぞえいっそいっいたいたいたしょくらいたずらなんかしてる時じゃないんだぞどうしてハンスがハンスがかわいそうなんだよえハンスがハンスがどうかしたのどうもこうもあるもんかまったくエリサちゃんはいなくなるしあ赤い靴は取られちゃうしその上王立劇場のオペラも見られないなんてもうはあそれでハンスは
バサオヒロゲットビーマワロー探し回ろう楽しみをラララ飛び回ろうさあツバサオヒロゲないよないないよーしどうしてもオプラを見るぞゴロしっかりやれよ。ようこそいらっしゃいました、うんうん、ねえ私靴を汚したくないのはは。さあどうぞエリサどうしてこんなおばあちゃんが病気でえおばあちゃんが病気ええ、それでお薬を買うお金がいるのそうだったのかそのマッチを買うよ
残らずでもそれ大事なお金じゃないの半数うんいいのささあ取っておけよでもさあありがとう半数冷たい手だねもう帰らなくちゃうんありがとうハンスじゃあねうんミミちゃんハンスエリサミミちゃんエリサミミちゃんミミちゃんハンスねえハンス始まるよ行ってみようよねハンス行こうねね、うん悔しいな。
を取ってしまったかそれあらららら、おい待て待て、前を待て待たんか、これねえ、ハンス行ってみようよやだよここにも聞かせてあげてほしい子がいるよ。ハンス、ハンス、お話ししてよ。ねえ、お話ししてよ。ねえ。さあ、ハンス、君の素晴らしい翼を広げる時だよ。だって、ハンス、難しく考えることはないよ。ねえ、今君の心の中にある一番大切なことを話せばいいんだよ。そしてその素晴らしい翼に世界中の子供たちの喜びや悲しみを乗せてあげるんだマッチはいかがマッチはマッチはいかがマッチはおばあちゃんが病気で病気でおばあちゃんが病気でおばあちゃんが。
その日は一年の一番おしまいの夜大晦日の晩でしたこの寒い暗い中をみすぼらしい身なりの小さな女の子が一人帽子もかぶらずおまけに裸足で通りを歩いていましたマッチはいかがマッチはマッチはいかが
日の寒い朝少女は死んでうずくまっていました口元には微笑みさえ浮かべてしかし誰も知らなかったのですこのマッチ売りの少女がどんなに美しいものを見たかまたどのような光に包まれて新しい年をお祝いしたかそれを知っている人は一人もいませんでしたすばらしい少年じゃすばらしい才能じゃいやまったくその通りすばらしいすばらしい才能であるお父様お父様カレンお父様カレンカレン皆さんハンス君の才能はみんなで伸ばしてやらねばなりませんそうそうそうです皆さんお聞きください私はただいま決心をいたしましたぞこのハンス君の素晴らしい才能を伸ばすために私はハンス君を都コーペンハーゲンの私の屋敷に住まわせしっかりと勉強させてあげたいと思っておるものであります。さんお母さんハンス君のことは万事このわしにお任せいただきたいへえんとお礼を申し上げてよいものやらなんのなんのあああああああああこの大伝説の町の名誉にかけてしっかり勉強してくるんだぞいいなうんはい町長さんエリサとおばあちゃんのことはこの町長のこのわしがどうよからだくか<笑>と引き受けたわいハンスハンスこれからもうんとたくさん素敵なお話作ってねうんパンがなくてもひもじってもぼくはしあわせぼくのむねはおおきなゆうめであふれそう雨が降っても嵐が来ても僕は幸せ僕のポケにはでかい夢が発ち切れそうラララララどん